அஸ்லாம்லைக்கம் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன் நம்ம சேனலை இப்போ வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல்லக்கன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் லாஸ்ட் வீடியோவில் ப்ரீ ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டீஸ் குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன செய்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் பட் டீட்டெயிலாக என்னால் ஷேர் பண்ண முடியல ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அது எப்படி பண்ணுறது என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுன்னு ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதுக்காக தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் சிசர் அதுக்கப்புறம் வெல்க்ரோ டாட்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து லேமினேஷன் ஷீட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து லேமினேஷன் மிஷின் இந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நான் எங்கே வாங்கினேன்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நான் சில ஷீட்ஸ் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏ ஃபோர் ஷீட் தான் இதோட லிங்க்ஸ் கூட நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நான் எங்கேருந்து எடுத்தேன்னு இதுதான் வந்து லேமினேஷன் ஷீட் இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சைடு மட்டும் சீல்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த சீட்டில் தான் நம்ம வந்து இப்போ பேப்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நான் இப்போ காமிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி பேப்பர் வச்சு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் லேமினேஷன் மிஷினை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ளக் இன் பண்ணிவிடுங்க ப்ளக் இன் பண்ணோன்னா இங்கே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கோல்ட் ஆஃப் ஹாட்டுன்னு சொல்லிட்டு மூணு ஸ்விட்ச் இருக்குது அதில் நீங்கள் ஹாட்டில் ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ ஹாட்டில் வச்சு தான் நம்ம லேமினேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுக்கும் இங்கே வந்து ரெடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிம்பிள் தெரியுது இல்லையா அது க்ரீன் லைட்டாக எரியும் பாருங்கள் இப்போ எரிஞ்சிருச்சு ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம அந்த ஷீட்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த சீல்டு எஜ் இருக்கு இல்லையா அது உள்ளே போகிற மாதிரி நம்ம மிஷினில் வச்சு விட்டுருணும் வச்சால் அது தானாக அதுவே போயிடும் பாருங்கள் இப்போ லேமினேட் ஆகிட்டுருக்கு இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் கிட்டே எடுக்கும் அப்புறம் ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஷீட் சூப்பராக லேமினேட் ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நம்ம மற்ற ஷீட்ஸையும் லேமினேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்தது எல்லாம் மெயின் ஷீட்ஸ் இது வந்து கட் அவுட் பீசஸ் இது தான் மேலே மேட்ச் பண்ணுற பீசஸ் இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே லேமினேட் பண்ண முடியாது இதை கட் பண்ணி அந்த பீசஸ்ஸை வந்து லேமினேஷன் ஷீட்டில் வச்சு தான் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த லேமினேஷன் நிற்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துடுங்க இப்போ எல்லாம் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் லேமினேஷன் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு பீஸாக இந்த மாதிரி வைங்க கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மிடில் விட்டு இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதை லேமினேட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்போ இதுவும் லேமினேட் ஆகிடுச்சு சூப்பராக ஸோ இப்போ இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு பிக்சர்ஸ்லேயும் வந்து கார்னரில் ஒரு இம்ப்ரெஷன் மாதிரியே இருக்கும் அது வந்து நம்ம இப்படி தனியாக கட் பண்ணி லேமினேட் பண்ணுறதுனால இப்படி பண்ணால் தான் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கட் பண்ணிங்கன்னா லேமினேஷன் தனியாக வந்துடும் ஸோ அதனால் நம்ம இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா பசங்கள் இது நிறைய வாட்டி வந்து ஸ்டிக்கர் இப்படி எடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் சீக்கிரமாக லேமினேஷன் வந்துட்டு கூட அதுதான் இந்த மெத்தட் ஸோ பாருங்கள் எல்லாம் கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து வெல்க்ரோ டாட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் வெல்க்ரோ டாட்ஸில் ரெண்டு இருக்குது இது வந்து ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் அப்புறம் இது வந்து சாஃப்ட் சர்ஃபேஸ் சாஃப்ட் சர்ஃபேஸ் வந்து கீழே இருக்கணும் ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் மேலே சைடு இருக்கணும் விச் மீன்ஸ் மேலே ஸ்டிக் பண்ணுற பிக்சர்ஸில் வந்து ஹார்ட் சைடு இருக்கணும் கீழே வந்து சாஃப்ட் இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து இமேஜ் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறதுனால இந்த வெல்க்ரோ டாட்டு நான் ஹாஃபாக கட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ இந்த சாஃப்ட் பாட்டை சாரி ஹார்ட் பாட்டை எல்லாம் இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் பின்னாடி நான் ஓட்டிடுறேன் ஸோ இப்போ இந்த சாஃப்ட் பாட் இருக்கு இல்லையா அதையும் நான் வந்து ஹாஃபாக கட் பண்ணி இங்கே ஒட்டிடுறேன் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு காலம்லேயும் அஞ்சு பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது நான் மெஷர் பண்ணி அஞ்சாக ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் விட்டு நான் ஒட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் ஒட்டி முடிச்சாச்சு இப்போது அவ்வளோதான் கலர் காலம்க்கு ஏற்ற மாதிரி பிக்சர்ஸை மேட்ச் பண்ணணும் ஸோ பசங்களுக்கு ரொம்பவே விரும்பி இது செய்வாங்க இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுக்குறதுனால பசங்கள் இந்த மொபைல் டேப் டிவியிலேருந்து ரொம்பவே விலகியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் கூட ரொம்ப நல்லது இது கூட ஒரு கலர் ஆக்டிவிட்டி தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி என் பையனுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ அவன் எப்படி பண்
இதுவும் கலர் ஆக்டிவிட்டி தான் பாருங்கள் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இப்போ வந்து கலர்ஃபுல் பாம்பம் பால்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது அது வச்சு இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி ஸோ நம்பர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதில் ஏற்ற மாதிரி நம்பர்ஸில் கலர்ஸ் வைக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அண்ட் இது வந்து நம்பர் ஆக்டிவிட்டி தான் பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது இப்போல்லாம் இதில் ரைம்ஸ் கூட வருது ஃபைவ் லிட்டில் மங்கீஸ் ஜம்பிங் ஆன் த பெட் ரைம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது ஒன்னா ஒன் மங்கி டூனா டூ மங்கி அந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு நம்பர்ஸ் நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் இப்போல்லாம் ப்ரீ ஸ்கூலில் கொடுக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் வீட்லேயே பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இது வந்து ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள் பேஸ்கெட் செஞ்சுருக்காங்க இதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மேட்ச் பண்ணணும் இது கூட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஆக்டிவிட்டி அப்புறம் இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆல்ஃபபெட் ப்ராக்டிஸ்க்காக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கடையில் நிறைய கிடைக்கும் ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்து அவங்களுக்கு ஏதாவது புதுசாக ஆக்டிவிட்டி கொடுத்து நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணலாம் அம்மாவோட டெரஸ் கார்டனிங் பற்றி நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் கூட உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக வந்து எங்கள் அம்மா டெரஸ்லேருந்து என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து புதினா மின்ட் லீவ்ஸ் அப்புறம் இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரி தெரிஞ்சிருக்கோம் காராமணி இந்த மாதிரி ஆர்கானிக் வெஜிடபிள்ஸ் வீட்லேயே செய்கிறது எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் இல்லையா அதே சமயம் ஹெல்த்துக்கு கூட ரொம்ப நல்லது ஸோ நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து நான் டீட்டெயிலாக வந்து இதை எப்படி வந்து க்ரோ பண்ணணும் என்னென்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் வந்து க்யூட்டஸ்ட்டு இது வந்து பொடலங்காய் ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி கூட பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லாம் ஹார்வெஸ்டட் வெஜ்ஜிஸ் எங்கே இருக்குது ஸோ இதில் ஸ்பெஷலான புடலங்காய் கூட்டு அம்மா கிச்சன்லேருந்து உங்களுக்காக வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த புடலங்காய் வந்து தோல் உரிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தோல் உரிச்சதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ரெண்டு கார்னரையும் கட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஹாஃபாக கட் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற விதையும் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து இதை மெலிசாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சாப் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ ஃபுல்லாக சாப் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுலேயே வந்து கால் கப் அளவு கடலை பருப்பு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க பாருங்கள் வாஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இது குக்கரில் நம்ம சேர்த்துடலாம் ஒன்றரை கப் இல்லை ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மூடி விட்டுருங்க ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் விசில்ஸ் ஆகட்டும் இப்போ நம்ம தால் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எடுத்து சைடில் வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு மிக்சர் ஜாரில் தேங்காய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு இஞ்சி மூணு சின்ன பீஸு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிக்கோங்க மெலிசாக இப்போ இது அரைச்சாச்சு இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க ஒரு கடையில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்து வெடிக்க விடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க சாரி அது நான் வந்து ஷூட் பண்ண மறந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அது குக் பண்ண தாலியும் நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ வந்து அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள் இது நல்லா கெட்டி ஆகிடும் கெட்டி ஆகிய வரைக்கும் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் சூப்பராக கெட்டி ஆகிடுச்சு நம்ம கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு கொத்தமல்லி தூவி சர்வ் பண்ணிவிடுங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு செஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ கண்டென்ட்டோடு இல்லை ரெசிப்பியோடு உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்